ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਿੱਘੀ ਜਹੀ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਮਝੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਐਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਫ ਐਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੀ ਐਪਸ ਤੇ ਰਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰੋਤਿਓ ਅੱਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਕੌਂਪ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 408272725200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਸੀ ਫ੍ਰੀਮਾਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਲਾਰ ਕਲੋਵਿਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟਾਕਟਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਬਿੰਦਰ ਤਾਲੀਵਾਲ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀਸਲਾ ਪਰਵਾਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਹਾਂਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਰੀਫਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ 909-786-8008 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408-702-9698 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਲ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਰ ਫਰਾਂਸ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟਰ ਡੇਮ ਕਥੈਡਰਲ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚਰਚ ਸੀ ਰਾਜਗਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਟਿਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 850 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥੈਡਰਲ ਚਰਚ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਥੈਡਰਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇ
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਕਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਜਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਰਾਂਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਫਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵੀਕ ਈਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਨਸਾਈਡ ਤੇ ਬੁੱਡ ਵਰਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੜ ਜਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ 850 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਚਰਚ ਸੀ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰਜੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਰਜੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 48 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮਰੀਆਨ ਨਤੀ ਨਤੀ ਵਿਦਾਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਨੀਮਨ ਬੋਲੀਵਾਰਡ ਤੇ ਲੈਡੀ ਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੱਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਇਹ ਫੇਟਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 13 13 ਅਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਪੈਡਸਟ੍ਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਵੀ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਡਸਟ੍ਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਵੀ
ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਫੌਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਚਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫਾਰ ਆਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਹੋ ਜੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫਿਰ ਆਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫਰ ਆਲ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੋਚ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜੀਓਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਫਾਰ ਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਯੂਐਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਬਚਾਏਗਾ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣਗੇ ਇਨ ਅ ਲੌਂਗ ਰਨ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਪੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਹੋਵੇ ਵਾਰ ਚਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਮੋਰਗਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਚੀਫ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਚਰੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਯੂਐਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰ ਆਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭੰਨੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਥ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵਿਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੰਡ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਲੈਫਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੀ
2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਜ਼ੇ ਗੁੰਜ਼ਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਬਰਾ ਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਆਈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੂੰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ KOBO UPA City 1450 AM KIID Sacramento 1470 AM KWRU Fresno 1300 AM KLHC Bakersfield 1350 AM ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲੱਭਣੇ ਹੋਏ ਆਸਾਨ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ਟਰੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਊਟਸ ਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡਰਾਈਵਰਸ ਅਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਬੁੱਕ ਐਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੱਭ ਅਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਬੁੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ truckbook.us ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ 9164000002 truckbook.us ਟਰੱਕ ਬੁੱਕ ਐਪ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਧਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੁਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਭਾਗਵਾਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾ ਘਬਰਾਈ ਫਲਮਿੰਗੋ ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਸਾਈ ਬਈ 1200 ਤੇ 700 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਾਲ ਨੇ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਚ ਬਲੇ ਹੋ ਜੀ 500 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਲ ਚ ਫੁੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਚ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਭਾਗਵਾਨੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਚ ਜਮਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕ Flamingo Palace wale ko apna function book karao te tension free ho ke prohne wangu aao oh de ne ne pure california ch catering di service decoration dj full bar bhaji te mithai da prabandh vi karde ne ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਪਾਲ 5103258433510135333460916036000 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਦਾ ਉਡੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਇੰਡੀਆ ਸਪਾਈਸਸ ਐਂਡ 뮤직 ਅੰਡਰ ਨਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਈ 9166911110 916691110 India Spices and Music 9059 Bruceville Road Suite 100 Alcro ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਤੋ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਟੋ ਹੋਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 408-272-2500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਲ 408-272-2500 ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ This is on Rio Punjabi Radio USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਐਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯੂ ਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੰਪਲਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਬਰਟ ਮਿਊਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਲੂਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇ ਨਾਮ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਬਰਟ ਮਿਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਬਲੂਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰ
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੜੋਂ ਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਏ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਸਿਮਟਮ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਖਸਰਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਬਿਲ ਡੇ ਬਲਾਸਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੀਅਮਸਬਰਗ ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਸਰੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਗੋ ਫੰਡ ਵੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਾ ਚਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ 2020 ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਸ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 44% ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ 2020 ਦੀ ਉਹ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਇਲੀਗਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੌਬਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ 27% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੂੰ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸੂਟ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਵਰਕਰ ਜੈਨਨ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆ ਤੇ ਜੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਸਟੀਵ ਜਰਾਫ ਕਰਕੇ ਆ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਈਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਡਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹ
ਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਬਰ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਾੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਂਡ ਪੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਆ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੀਕ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ 12 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਕਰਸ ਤੇ ਮਕੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਏਰੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ ਪਾਰਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 
ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹਰ 2500 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੌਕੇ 1000 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰਸ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣਗੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਸਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲਾ ਕੇਂਦਾ ਵੀ 2500 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਜਨੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਵ ਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਜਨੋ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 25 ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲਣਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੌਖੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਬਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਡੇਰਾ ਚੋਚਲਾ ਵੈਸਾਈਲੀਆ ਤੇ ਮਰਸਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਐਵਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਈ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ 2 ਡਾਲਰ 60 ਸੈਂਟ 65 ਸੈਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚ ਰਾਜਗਨ ਬੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੁਣ 100% ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋ ਗੈਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ 3 ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ 87 ਵਾਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 91 ਵਾਲੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ 4.5 ਤਾਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਟੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ 4 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਪਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵੈਸੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗੋਜਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮੋਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਨਾਮਾ ਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੂਕ ਵਾਲਟਨ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਫਿਰ ਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੂਕ ਵਾਲਟਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਲੇਕਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਾਸਤੀ ਖੇਲਦੇ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ